नमस्कार जनता टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की और चलिए सबसे पहले रुक करते हैं दो मिनट में दस बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में महिला आरक्षण बिल पर बोले हरीश रावत चौबीस के चुनावों से पहले लागू हो महिला आरक्षण बिल विपक्ष देगा पूरा सा जोशीमठ को लेकर सामने आए वैज्ञानिकों की रिपोर्ट भूत साफ के कारणों का हुआ खुलासा जमीन के भीतर पानी का रिसाव और चट्टानों के खिसकने को बताया गया भूत साफ का कारण राज्यपाल वालिया पर इनामी राशि घोषित पच्चीस हजार के इनाम की हुई घोषणा पुष्पांजलि के डायरेक्टर हैं राज्यपाल वालिया पुलिस के हाथ लगी कामयाबी चौरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार एक किलो तीस तीन सौ साठ ग्राम चौरस बरामद रुद्रपुर के जंगल में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा युवक हत्या पर कोतवाली में हंगामा पुलिस ने मृतक के दोस्त को किया गिरफ्तार रुड़के में किसान मार रैली का आयोजन सैकड़ों की संख्या में किसान हुए शामिल लोकतांत्रिक का जनमोर्चा की ओर से किया गया था रैली का आयोजन उत्तराखंड में बारिश और खराब मौसम के मार के बीच यमुनोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम पहुंच रहे श्रद्धालु हर साल हजारों की संख्या में आते हैं भारत हल्द्वानी के एक स्कूल पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत था बच्चों की शिकायत पर शिक्षक को लगाई फटकार और चक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे स्कूल प्रदेश में डेंगू का कैर जारी सात जिलों में डेंगू के मिले अट्ठानवे नए मामले डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन का बचाव अभियान जारी स्वच्छ भारत मिशन के नौ साल हुए पूरे देहरादून में पंद्रह सितंबर से दो अक्टूबर तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा लोगों को किया जाएगा जागरूक और चलिए अब रो करेंगे खबरों की ओर तो प्रदेश में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम दामी लंदन दौरे पर हैं और इसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह दामी का लक्ष्य है प्रदेश को दो तक देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा उसी को लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक डेलीगेशन लंडन के दौरे पर है निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने का जो आ, सपना उन्होंने आ, देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए उनके द्वारा जीत और मेहनत की जा रही है और इसी के तहत पूरे उत्तराखंड के अंदर क्या क्या निवेश हो सकता है और क्या क्या यहाँ निवेश से कार्य हो सकते हैं उसका पूरा अध्ययन करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो डेलीगेशन है वो लंदन दौरे पर है और लंदन से हमारे उत्तराखंड में किन किन क्षेत्रों में निवेश हो सकता है उसके लिए वहां पर उनके रोड शो का कार्यक्रम भी रखा गया है उधर आपको बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के जरिए विधानसभा स्थित सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का आवंटन किया गया मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास विभाग द्वारा एएचपी घटक में कार्य किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने बताया कि आवास विभाग के जरिए कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे प्रदेश में विभिन्न लाभार्थियों को लाभ देने के लिए 2017-18 से योजनाएं स्वीकृत थी और 20 परियोजनाओं को हम लोग अपने प्रदेश में चला रहे हैं जिसमें आज रोड की बेलड़ी आवासीय परियोजना हरिद्वार में जो चल रही है उसमें 628 लोगों को श्यामपुर गदरपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में जो चल रही है उसमें दो लोगों को गंगा पूर्व गोसाई आवासीय योजना उधम सिंह नगर जिले एक सौ बीस लोगों को उक्रोली सितारगंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में तीन सौ उन्नीस लाभार्थियों को यानी कुल तेरह सौ तेरह सौ पाँच लोगों को सीधा लाभ देने का हमने जो आज भी कार्यक्रम किया 
उन लाभार्थियों को बुला के उनके सामने पारदर्शी तरीके से लॉटरी ऑनलाइन निकाल के उनको आवंटन पत्र हमने जारी किए उधर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का महिला आरक्षण बिल को लेकर बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि आने वाले 24 के चुनावों में दरअसल महिला आरक्षण बिल को लागू करना चाहिए साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी कि जो 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है उसमें ओबीसी और एस सी महिलाओं के लिए कोटा रखा जाना चाहिए इसके अलावा उन्होंने हेड स्पीच को लेकर भी सरकार को चेतावनी जारी की प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप महिला आरक्षण कानून को जब कानून का रूप लेगा तो उसको आप जो है 2024 से ही लागू करिए लोकसभा चुनाव से और कोई भी संशोधन करना पड़े हम आपका साथ देंगे उसमें सब कोटा भी जो ओबीसी के लिए है एस सी के लिए महिलाओं का ओबीसी और एस सी की महिलाओं के लिए भी आप उसमें प्राविधान करें भाजपा सांसद श्री रमेश विद्रोही का आचरण जिस तरीके की हेड स्पीच भारत की संसद में उन्होंने दी है और जिस तरीके के अभद्र शब्दों का अपने सहयोगी के लिए टेररिस्ट आदि शब्दों का उपयोग किया है संसद के पटल पर वो निंदनीय है और भाजपा सांस भाजपा यदि नैतिक मूल्यों का पालन करती है तो वो उनको चाहिए कि हेड स्पीच में रमेश विद्रोही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और और अपने सांसद को अपनी पार्टी से निष्कासित करें जो एक बीजेपी के सांसद ना जो बीएसपी के सांसद थे दानिश अली जी उन्हें बहुत कुछ गलत गलत अल्फाज बोले मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए मान लो एक संसद है या विधानसभा हुई इस तरह खड़े होकर अगर इस तरीके की भाषा बोलेंगे तो आम आदमी क्या बोलेगा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए और मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को उस संसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसे पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए उधर लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब एक और बीजेपी इस प्रधानमंत्री का सराहनीय कार्य बता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस इस बिल को सिर्फ चुनावी एजेंडा कहकर तत्काल लागू करने की बात कह रही है वहीं इस बिल पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने दरअसल विपक्ष पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद से पिछले साठ सालों में विपक्ष ने तरक्की के मामलों में कोई काम नहीं किया विपक्ष आता तो महिला आरक्षण बिल पास कर सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया देखिए वो तो हमेशा जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं आप सब लोगों ने देखा होगा जब से देश आज़ाद हुआ है और जो भी विपक्ष की सरकारें आई हम सब लोगों ने उनको वोट किया और इस आशा के साथ किया था कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे और देश को विकास कार्यों से जोड़ेंगे देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे लेकिन साठ साल के कार्यकाल में वो ये सारे कार्यों को नहीं कर पाए आज जब मोदी जी कोई भी विषय लाते हैं तो उनका काम ही यही है कि विरोध करना जहाँ तक मेरा मानना है कि 2014 में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे और सच्चाई ये है चाहे लोकसभा से लेकर संगठन में आप देख लीजिए हमारी भागीदारी बहुत अच्छी है और 33 परसेंट का आरक्षण जो अभी हमारे लोकसभा में बिल आया है उससे पूरी देश की महिलाएं बहुत गर्व महसूस कर रही हैं आज हमारी महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और अपनी चीज़ों को रखने का मौका मिलेगा जिससे देश और बेहतर कार्य कर पाएगा महिलाओं के माध्यम से उधर आखिरकार हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जोशीमठ भूतसाफ के रिपोर्ट को सार्वजनिक कर ही दिया जोशीमठ में भूतसाफ के कारणों को जानने के लिए देश के बड़े आठ रिसर्च संस्थानों ने अध्ययन किया था और वैज्ञानिक संस्थानों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उस सरकार को सार्वजनिक करना पड़ा ये रिपोर्ट तकरीबन सात पन्नों से ज्यादा की है और रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए गए हैं रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सिवरेज सिस्टम नहीं होने से पानी सीधे चट्टानों में जा रहा है जिसकी वजह से भूतसाव हो रहा है और जमीन में 30 मीटर तक का पानी रिस रहा है साथ ही जोशीमठ में भविष्य में बड़े निर्माण पर भी लगाम लगाने की बात कही गई है 
देखिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो जोशीमठ की पिछले दिनों एक समस्या हमारे सामने आई थी हालांकि उस समय भी हमारे विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी आ, हमारे विभाग ने वहाँ बहुत बारीकी से जांच की थी और जिस प्रकार से वहाँ अनियोजित विकास हुआ उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई जहाँ हम लोग ड्रेनेज की बात करते हैं जहाँ हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं ये वास्तव में अब आने वाले टाइम पे सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रकार के आने वाली जो हमारी समस्या है दोबारे से पैदा ना हो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है फॉरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद स्वागत है खबरों में आगे बढ़ेंगे लोकतांत्रिक जनमोर्चा की ओर से किसान महारैली का आयोजन किया गया जिसमें हजारों किसानों ने भाग भी लिया वहीं संयोजक सुभाष सैनी ने कहा कि हमारी कई मांगे हैं जिसको लेकर ये महारैली की गई है उधर स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे होने पर देशभर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है ऐसे में अब 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है जिसकी थीम स्वच्छता ही सेवा 2023 रखी गई है और इस अवसर पर राजधानी देहरादून में स्कूली बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया आपको बता दें कि अभियान के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है पंद्रह सितंबर से दो अक्टूबर के बीच में और इसमें हमने स्वच्छता की जागरूकता के लिए रैली निकाली हुई है और गाँव गाँव जाकर के ये रैली निकाली है लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना है प्रधानमंत्री जी का एक दो अक्टूबर एक अक्टूबर को अगस्त को एक स्वच्छता कैंपियन और है जिसमें एक स्पेस को स्वच्छ किया जाएगा उधर लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब एक ओर जहां पर बीजेपी इसे प्रधानमंत्री का सराहनीय कार्य बता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस इस बिल को सिर्फ चुनावी एजेंडा कह रही है तत्काल लागू करने के बाद भी कह रही है वहीं इस बिल पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से पिछले साठ सालों में विपक्ष ने तरक्की के मामले में कोई काम नहीं किया है विपक्ष चाहता तो महिला आरक्षण बिल पास करवा सकता था उधर आपको बता दें कलिया शरीफ के सालाना उर्स की तैयारियां तेज हो गई हैं वहीं आपको बता दें कि दरअसल शिरकत के लिए लाहौर एक्सप्रेस से पाकिस्तानी जायरीन का जत्था रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे इस बार पाकिस्तानी जत्थे में एक सौ पहुंचे हैं जो कि पहले के मुकाबले कम है दरअसल अब से पहले भी पाकिस्तानी जायरीन दरगाह उर्स में आते रहे हैं लेकिन इस बार का नजारा सबसे अलग रहा उधर उत्तराखंड में मौसम बेहद खराब है लेकिन उसके बावजूद भी बारिश श्रद्धालुओं का हौसला तोड़ने में नाकाम रही है ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी तादाद में भगजन यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं तीर्थ यात्री वाहनों घोड़े खच्चर पालकी के सारे धाम में हाजरी लगाने पहुंच रहे हैं धाम में उमड़ती श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से ये साफ है कि विपरीत परिस्थितियों पर भक्तों की आस्था भारी है हमारे उत्तराखंड के चार धाम हैं इनमें सबसे पहला जो धाम है जिसकी यात्रा सबसे पहले करने का विधान है वो यमुनोत्री धाम है यमुनोत्री यमुना जी का जन्म स्थान है और यमुनोत्री के शीर्ष पर कालिंदी पर्वत है जहां से यमुना जी का जन्म कालिंदगिरी मस्तक पदत बंद पूर्व जोला कलिंद पर्वत से माता जी का जन्म हुआ है इसलिए माता जी का पहला नाम कालिंदी है लेकिन दुर्गम स्थान है इसलिए जमरग्नि ऋषि यमुना जी की तपस्या इस स्थान पर की यमुनोत्री धर्म क्षेत्र में तपस्या की और यमुना जी को कलिंद प्रभु से यहाँ पर अवतरित किया दूसरा नाम जो जमुना पड़ा वो जमदग्नि ऋषि के नाम पे पड़ा 
और यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री हैं और यमराज और शनि की बहन है सबसे पहले यमुना जी भक्ति है जीवन में जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान के दर्शन करना असंभव है इसलिए सबसे पहले हम लोग की यात्रा की जाती है जलगा महाराष्ट्र से आए है हमारी इच्छा यमुना मैया ने पूरी करी है हमारी इच्छा थी यमुना मैया को मिलने की वो हमारी मन्नतें पूरी हो गई हम बहुत दूर से आए है यमुना मैया जिसकी मुरादे पूरी करती है सबको आशीर्वाद देती है बस तो देवभूमि उत्तराखंड में दिन पर दिन डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और हल्द्वानी नगरीय क्षेत्र में भी डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम सरकारी दफ्तरों में जांच करने का काम भी कर रही है जहां से डेंगू के लारवा मिल भी रहे हैं जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी आपको बता दें कि लारवा मिलने के बाद नगर निगम ने पूरे क्षेत्र में फॉगिंग छुड़काव के निर्देश जारी कर दिए हैं नगर निगम डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाने के प्रयास में जुटा है ताकि आने वाले समय में स्थिति भयावह न हो तो मेरा निवेदन है सभी से कि जो पानी न भाई इकट्ठा होने दें पानी इकट्ठा होने कोई संसाधन चाहे डब्बा हो बाल्टी हो मग हो चाहे आपके टायर हो ऐसा कोई भी संसाधन उससे बिना पानी मुक्त करते हुए सुरक्षित स्थानों पर रखें जो आप प्रयास करें कि अगर वो आपके कबाड़े की चीज है उसे भेज दें अपने आस पास कबाड़े इकट्ठा न होने दें साफ सुथरा रखें और नगर निगम के द्वारा ब्लीचिंग का मेलासियान का छिड़काव छूने का छिड़काव लगातार किया जा रहा है लारवा सिगाल का छिड़काव किया जा रहा है अब हमने साठ व्यक्तियों को स्प्रे मैन के रूप में तैयार किया हुआ है जिनके पीठ के ऊपर डब्बे में हमारा लारवा सिगाल है और फॉगिंग जो हमारी स्प्रे मशीन होती है उसके माध्यम से वो घर के अंदर जा करके छतों पर जाकर घर के आसपास जड़ों तक जा करके लारवा सिगाल को छिड़काने का काम कर रहे हैं इसके साथ फॉगिंग जो सुबह शाम रोस्टर के साथ होती है वो चल रही है और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है